அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போகிறோம் ஜூலை ஃபஸ்ட்டுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் நான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அஃபேர் பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேச மாநில அரசு வந்து அந்த மாநிலத்தில் இருக்க எல்லா குடும்பங்களையும் சோதனை செய்வதற்காக கொரோனாவை கொல் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் இவர் வந்து பாதுகாப்புத்துறை மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்ற ஒரு மாநாட்டை தொடங்கியிருக்காரு எங்கனா குஜராத்தில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதார்ஷ் காவல் நிலையங்கள் இந்த திட்டம் வந்து சத்தீஸ்கரில் தொடங்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து தமிழ்நாடு செய்திகள் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி மற்றும் வாழ்விட மேம்பாட்டு திட்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக வங்கி குழுமம் மற்றும் இந்திய அரசு இது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் கையெழுத்தான ஒப்பந்தம் இது இது என்ன ஒப்பந்தம்னா தமிழ்நாட்டு மாநிலத்தில் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கிற ஏழை மக்கள் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீடுகள் அளிக்க வழி செய்கிறது அதாவது உலக வங்கியும் இந்திய அரசுக்கும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாயிருக்கு ஒப்பந்தம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஏ நகர்ப்புறத்தில் இருக்க எல்லா ஏழைகளுக்கும் வீடு கட்டி கொடுக்கறது அடுத்து தேசிய செய்திகள் மின்னணு பஞ்சாயத்து புரஸ்கர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கன்னா இமாச்சல் பிரதேசம் வந்து முதல் பரிசை வின் பண்ணியிருக்கு ரெண்டாவது வந்து சத்தீஸ்கர் மூணாவது வந்து ரெண்டு இருக்கு மகாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த பரிசை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சரால் தான் இந்த பரிசு வந்து வழங்கப்படுகிறது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இமாச்சல் பிரதேசம் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து சத்தீஸ்கர் மாநிலம் மூணாவது வந்து ரெண்டு இருக்கு மகாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த பரிசை வந்து யார் கொடுப்பாங்கன்னா மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அடுத்து ஸ்டார்ஸ் திட்டம் ஸ்டார்ஸ்னா என்னென்னா ஸ்ட்ரென்தனிங் டீச்சிங் லேர்னிங் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது மாநிலங்களுக்கான கற்பித்தல் கற்றல் மற்றும் முடிவுகளை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம் தான் இது உலக வங்கி குடும்பம் வந்து ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வந்து அதாவது கடனுதவி வந்து இதுக்கு வந்து அறிவிச்சிருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் என்னென்ன இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் ஒடிசா கேரளா மத்திய பிரதேசம் இமாச்சல் பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா இந்த ஆறு மாநிலங்களும் இதனால் பயன்பெற இருக்கு இது இதன் மூலமாக வந்து பத்து மில்லியன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் பள்ளி குழந்தைகள் வந்து பயன்பெற இருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உதயம் உதயம்னா என்னென்னா மத்திய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் துறை அமைச்சகம் வந்து இதனை வெளியிட்டுருக்கு ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வர்ற அந்த எம்எஸ்எம்இ குளோட வகைப்பாடு பதிவிற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த அறிவிக்கை எம்எஸ்எம்இ வந்து உதயம் அப்படின்னு அறியப்படும்னு சொல்கிறாங்க எம்எஸ்எம்இ வகைப்பாட்டிற்கான அடிப்படை தகுதி என்னென்னா ஆலையில் செய்யப்படும் முதலீடு இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மற்றும் விற்று முதல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் சொல்கிறாங்க பூடானில் கோலோங்சு நதிநீர் திட்டம் இது வந்து இந்தியா மற்றும் பூடானுக்கு இடையில் வந்து நடக்குது கோலோங்சு நீர்மின் திட்ட நிறுவனத்தால் தான் இது செயல்படுத்தப்படுது நம்ம இந்தியாவில் வந்து சட்லஸ் ஜல் வித்யுத் நிகம் அப்படின்ற நிறுவனமும் பூடானில் வந்து ட்ரக் பசுமை ஆற்றல் கழகம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு கூட்டு முயற்சியினால தான் இந்த திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓய்வு அதாவது இது பெரிய ஓய்வுன்னு சொல்கிறோம் இந்த சொல் அதாவது இந்த பெரிய ஓய்வு அப்படின்ற சொல் வந்து ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம கொரோனா பாதிப்பால் நிகழ்ந்த பொது முடக்க காலத்தையும் பல்வேறு உயிரினங்கள் மீது அது ஏற்படுத்திய தாக்கத்தையும் இது குறிக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அதிபர் தேர்தல் மலாவி அதாவது லசாருஸ் சக்வேரா அவர் தான் மலாவியோட புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் கடந்த நாலு வருஷத்தில் ஆப்பிரிக்கா கண்ணத்தில் மட்டும் ரெண்டாவது முறையாக வந்து தேர்தலை வந்து ரத்து பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கென்யாவில் அதிபர் தேர்தல் வந்து செல்லுபடியாகாது அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க பொருளாதார செய்திகள் வங்கியல் ஒழுங்குமுறை திருத்த அவசர சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில் நம்ம வங்கியல் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது அப்படின்ற சட்டத்தை வந்து திருத்திருக்காங்க இது எதுக்கு பொருந்தாதனா இந்த திருத்தம் வந்து வேளாண் மேம்பாட்டிற்காக வேண்டி நீண்ட கால நிதியியல் நடவடிக்கையை முதன்மையான மற்றும் முக்கியமான நோக்கமாக கொண்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது முதன்மை வேளாண் கடன் அளிப்பு சங்கங்களுக்கு வந்து பொருந்தாது எதுக்கு பொருந்தோன்னா வங்கி வங்கியியலாளர் மற்றும் வங்கியியல் 
என்ற சொற்களை பயன்படுத்தாதவர்களுக்கும் காசோலை பெறாத நிறுவனங்களாக நிறுவனங்களாக செயல்படுபவர்களுக்கும் இது பொருந்தும்னு சொல்கிறாங்க சட்டம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் திருத்தம் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து எஃப்எம்இ திட்டம் அதாவது இந்த எஃப்எம்இ திட்டம் வந்து சுயசார்பு பாரத் அபியான் திட்டத்தின் அதோட அதுக்கு கீழே தான் வந்து இது தொடங்கியிருக்காங்க தொடங்கினது யாருன்னா ஹர்ஷிம் ரத் கவுல் பாதல் இவர் வந்து மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் துறையோட அமைச்சர் இவர் தான் இந்த எஃப்எம்இ திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காரு ஸ்டார்ட் அப் சூழலமைப்பு அறிக்கை உலகளாவிய ஸ்டார்ட் அப் சூழலமைப்பு அறிக்கை ஜிஎஸ்இஆர் குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகளாவிய ஸ்டார்ட் அப் பொருளாதாரத்தோட புதிய நடைமுறை மற்றும் கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் அப்படின்னு பேரிடப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் சூழலமைப்பு நிறுவனத்தால் தான் வெளியிடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து முதல் முப்பது இடத்துல வந்து இந்தியாவில் இருக்க பெங்களூர் வந்து இடம் பெற்றிருக்கு அதோடய இடம் எத்தனாவதுன்னா இருபத்தி ஆறாவது இடம் இளம் பல்கலைக்கழக தரவரிசை ரெண்டாயிரத்தி இருபது டைம்ஸ் உயர்கல்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டோட இளம் பல்கலைக்கழக தரவரிசை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து ஐம்பது வருஷம் வந்து பழமையானது அல்லது அதற்கு பிந்தைய பல்கலைக்கழகங்களுக்கான ஒரு தரவரிசைன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியா வந்து ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ரோப்பர் அறுபத்தி ரெண்டாவது இடம் ஐஐடி இந்தூர் வந்து அறுபத்தி நாலாவது இடம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க முதலாவது இடம் வந்து தி ஹாங்காங் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதாவது ஹாங்காங்கில் இருக்குது அது கிடச்சிருக்கு அடுத்து ஒரு தோட ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அஞ்சும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப செய்திகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் மின்னல் வெட்டு நிகழ்வுகள் அதாவது பிரேசில் நாடு தான் வந்து உலகத்திலே அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து மின்னல் வெட்டு நிகழ்வுகளை கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க அர்ஜென்டினா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பதினாறு புள்ளி ஏழு மூணு வினாடிகள் அந்த கால அளவில் ஒரு மின்னல் வெட்டை பதிவு செஞ்சுருக்கு பிரேசில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எழுநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவு வாய்ந்த ஒரு மின்னல் வெட்டை பதிவு செஞ்சுருக்கு இந்த தகவலை வந்து உலக வானிலையியல் அமைப்பினால் வந்து வெளியிடுறாங்க மின்னல் வெட்டுக்கள் வந்து தற்போது சாதனை புத்தகங்கள் வந்து இடம்பெற்றுச்சுக்கு இதை வந்து அறிவியல் பாணியில் நம்ம சொல்லணும்னா பெரும் வெட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்து வந்து பீகார் மாநிலம்தான் வந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான இறப்புகளை வந்து பதிவு செஞ்சுள்ளது துரவ் சில்லு இது வந்து ஐஐடி மும்பைனால் நம்ம உள்நாட்டிலேயே மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு தகவல் பெரும் சில்லு ஆகும் இதன் மூலமாக வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து இடங்கள் மற்றும் வழிகளை கண்டறிவதற்கான திறன் பேசிகள் மற்றும் பயண சாதங்கள்லாம் வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த திட்டம் வந்து மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகத்தினால் வந்து நிதியளிக்கப்படுகிறது இதுக்கு யார் வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும்னா பயன்பாட்டு நுண்ணணு மின்னணு பொறியியல் ஆராய்ச்சி சமூகம் அதுதான் வந்து இந்த திட்டத்துக்கான ஒப்புதலை வந்து அளிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளைஸ் எயிட் எயிட் செவன் பி மற்றும் க்ளைஸ் எயிட் எயிட் செவன் சி அதாவது ஜெர்மனியில் வந்து கோட்டிஞ்சன் பல்கலைக்கழகம் அதோட தலைமையில் வந்து அந்த சிவப்பு புள்ளிகள்லாம் குறித்து ஆறாயிரம் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் வந்து ரெண்டு பூமி கோள்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து விண்ணில் வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது அதாவது சிவப்பு குள்ளக்கோள் க்ளைஸ் எயிட் எயிட் செவன் அது அந்த கோளை வந்து சுற்றி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிவப்பு புள்ளிகளை ஆராயும் அணி வந்து ஹாப்ஸ் நிரல் வரைவின் மூலமாக அந்த சிலியில் உள்ள தெற்கு ஐரோப்பிய ஆய்வகத்தில் சிவப்பு குள்ளக்கோளை கண்காணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சுற்றுச்சூழல் செய்திகள் மீன்பிடி பூ பூனை ஒடிசா மாநில அரசு வந்து பித்தர் கணிக்கா தேசிய பூங்காவில் மீன்பிடி பின் மீன்பிடி பூனைகளுக்காக ஒரு பாதுகாப்பு திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்கு இந்த மீன்பிடி பூனை வந்து இரவு நேரங்களில் தான் விழித்திருக்கும் இது வந்து மேற்கு வங்காளத்தோட மாநில விலங்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்து மீன்பிடி பூனைகள் வந்து எங்கெங்க இருக்குன்னா சுந்தரவனத்தோட சதுப்பு நிலக்காடுகள் இமயமலையின் அடிவாரங்களில் உள்ள கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்திரா நதிநீர் பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இங்கே தான் வந்து காணப்படுது அடுத்து வந்து பிளாஸ்மா வங்கி பிளாஸ்மா வங்கினா என்னென்னா தில்லி மாநில அரசு தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு அதாவது கொரோனா நோய் தொற்று நோயாளிகளை வந்து சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்காக வந்து இந்த வங்கியை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இதுதான் வந்து முதலாவது வங்கி பிளாஸ்மா வங்கி வந்து தில்லியில் இருக்க கல்லீரல் மற்றும் பித்தநீர் அறிவியல் மையத்தில் வந்து அதோட செயல்பாடுகளை வந்து தொடங்கியிருக்கு 
பிளாஸ்மா வங்கியை வந்து யார் தொடங்கியிருக்காங்கன்னா தில்லி அரசு அடுத்து வந்து பிளாட்டினா திட்டம் பிளாட்டினா திட்டத்தை வந்து மகாராஷ்டிரா அரசு தொடங்கியிருக்கு அதாவது மிக கொடுமையான கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்காக உலகின் மிக பெரிய நோய் நின்று நீக்குகிற ஒரு பிளாஸ்மா சிகிச்சை சோதனை முறையாகும்னு சொல்கிறாங்க பிளாட்டினா திட்டம் வந்து தில்லி அரசு சாரி பிளாட்டினா திட்டம் வந்து மகாராஷ்டிரா அரசு பிளாஸ்மா வந்து தில்லி அரசு எல்லாமே வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு தான் தொடங்கியிருக்காங்க எதுக்குன்னு பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து வரலாறு உலக அமைப்புகள் உடன்படிக்கைகள் மற்றும் மாநாடுகள் கடந்த ஐம்பது வருஷத்தில் நாலு புள்ளி எட்டு மில்லியன் பெண்கள் காணவில்லை அதாவது இந்தியாவில் ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள் தொகை நிதியம் அது ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அகெயின்ஸ்ட் மை வில் டிஃபைன் த ப்ராக்டிஸ் தட் ஹார்ம் உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அண்டர் மை ஈக்வாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதன்படி பார்த்தோன்னா கடந்த ஐம்பது வருஷத்தில் இந்தியாவில் மட்டும் நாலு புள்ளி எட்டு மில்லியன் பெண்களும் உலகளவில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பதினாலு புள்ளி ரெண்டு ஆறு மில்லியன் பெண்களும் காணாமல் போயிருக்காங்க நம்ம சீனாவில் மட்டும் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன் பெண்கள் வந்து காணாமல் போயிருக்காங்க கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுடன் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ அப்போ வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா பதினாலு புள்ளி இருபத்தி ஆறு மில்லியன் இந்த ஐம்பது வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ரெண்டு மடங்காக அரு அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து விளையாட்டு ஐசிசி எலை நடுவர் குழுவில் இளைய வயது இந்தியர் நியமனம் ஐசிசி எலை நடுவர் குழுவில் வந்து அதாவது முப்பத்தாறு வயசான நிதி மேனன் வந்து இடம் பிடித்துள்ளார் இவர் வந்து யாருக்கு பதிலாக இடம் பிடிச்சிருக்காருனா இங்கிலாந்தில் வந்து நிக்கல் லியாங்க்கு பதிலாக வந்து இவரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரை சேர்ந்தவர் இவர் நம்ம இந்திய அணியோட முன்னாள் கேப்டன் வெங்கட் ராகவன் மற்றும் சுந்தர் ரவி அவங்களுக்கு அடுத்து எலை நடுவர் குழுவில் இனியும் மூன்றாவது இந்தியர் வந்து இவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க இருக்க ஆஷஸ் தொடரில் இவர் நடுவராக பணியாற்றும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது அடுத்து கலாச்சாரம் கொடுமணலில் குஜராத் கல் பவளமணி கண்டெடுப்பு அதாவது சென்னிமலை அருகே கொடுமணல் அங்கே வந்து அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துகிட்ருக்கு அங்கே வந்து குஜராத் கல் பவளமணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை கற்கள் பாசி மணிகள் உட்பட நிறைய பொருட்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு பெருங்கற்கள் ஈம சின்னம் எனப்படும் கல்லறை பகுதியில் வந்து அகழ்வாய்வு செஞ்சிட்ருக்காங்க அங்கே வந்து சடங்குகள் செய்வதற்கான பத்து கிண்ணம் என்னென்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் சடங்குகள் செய்வதற்கான பத்து கிண்ணங்கள் ஐந்து ஜாடிகள் நாற்பத்தி ஒரு பானைகள் ஒரு இரும்பு வார் அம்பு முனை போல் காணப்படும் ஐந்து இரும்புகள் மூன்று சிறிய கத்திகள் வந்து கிடச்சிருக்கு அகழாய்வில் கிடைத்த குஜராத் கல் பவளமணி தொழிற்சாலைகள் இருந்த பகுதியில் ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்ருக்கப்போ ரெண்டு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களுடன் கூடிய கருப்பு சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு பானை ஒரு வெள்ளி நான்கு செம்பு நாணயங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது கல் பவள மணிகள் எத்தனை பவள மணிகள் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது கற்களை உடைக்கும் ஒரு கல் சுத்தியல் அணிகலன்கள் செய்வதற்கான சுடு மண்ணால் தயாரான ஒரு பானை ஏராளமான உடைந்த ஓடுகள்லாம் கிடச்சிருக்கு இங்கு கிடைத்த அந்த கல் பவணிகள் வந்து சாரி பவளமணிகள் வந்து குஜராத் மாநிலத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கொங் கொடுமணலுக்கும் குஜராத்துக்கும் வந்து வணிக தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நியமனங்கள் அட்டானி ஜெனரல் பதவிக்காலம் நீடிப்பு மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டானி ஜென்ரல் இவரோட பதவி வந்து ஜூன் முப்பதாம் தேதியோட நிறைவடைஞ்சிருச்சு இப்போ இருக்கிறவர் வந்து கே கே வேணுகோபால் ஸோ இவரோட பதவி காலத்தை மேலும் ஒரு வருஷத்துக்கு நீடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி சொ சொலிஷிடர் ஜென்ரலாக பணியாற்றி வரும் துஷார் மேத்தாவோட பதவி காலமும் நீடிச்சிருக்காங்க இவரோட பதவி காலம் வந்து ஜூலை ஒன்று முதல் நிறைவடைஞ்சிருக்கு மேலும் மூணு ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நியமன குழுவோட உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அமைச்சர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் வந்து அமித்ஷா அடுத்து அரசியல் அறிவியல் மத்திய அரசாங்கம் பொதுநலம் சார்ந்த அரசு திட்டங்கள் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பிஎம்எஃப்எம்இ திட்டம் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி முதலீட்டை உருவாக்கும் அதாவது நம்ம எஃப்எம்இ திட்டம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்தோம் யார் தொடங்கி வச்சதுனா திருமதி ஹர்ஷிம்ரத் கவுத் கவுர் பாதல்ஸ் அதாவது சுயசார்பு இந்தியா அப்படின்ற திட்டத்தோட ஒரு பகுதியாக தான் வந்து இந்த உணவு பதப்படுத்துதல் சிறு தொழில்களை முறைப்படுத்தும் திட்டத்தை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க 
இந்த திட்டமானது முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி முன் கோடி அதாவது முதலீடு பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக வந்து ஒம்பது லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு தகவல் பெறுதல் பயிற்சி வாய்ப்புகளை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மூலம் எட்டு லட்சம் தொழிற்சாலைகள் வந்து பயனடையும் அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு இந்த திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வரையிலான ஐந்து ஆண்டு காலகட்டத்துக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது நகர்ப்புற லட்சிய நோக்கு திட்டங்களோட ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழா பார்த்தீங்கன்னா பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டம் நகர்ப்புறம் சீர்மிகு நகரங்கள் லட்சிய நோக்கு திட்டம் மற்றும் நகர்ப்புற நிலை மாற்றம் மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான அடல் லட்சிய நோக்கு திட்டம் இதோட ஐந்தாவது ஆண்டு வந்து நிறைவடைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி அம்ருத் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி பிரதமர் தொடங்கி வைத்த அம்ருத் திட்டம் வெற்றிகரமாக ஐந்து ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்துள்ளது அடுத்து பொலிவுரு நகர திட்டம் தொடக்கம் வந்து இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நோக்கம் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களோட பயன்பாடுகளை கொண்டு வருது அடுத்து பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா தொடக்கம் வந்து ஜூன் இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நோக்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள அனைவருக்கும் வீடு அமைச்சகம் நகர்ப்புற விவகாரம் மற்றும் வீடு அமைச்சகம் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கோடி வீடுகள் கட்ட இலக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் இதில் வந்து ஊடகம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பார்க்க போகிறோம் சீனாவோட டிக்டாக் ஷேர் ஷாட் செயலிகளுக்கு தடை அதாவது நம்மளோட தேச பாதுகாப்பு மற்றும் இறையாண்மைக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதால் சீனாவோட டிக்டாக் ஷேரிட் செயலிகள் உட்பட ஐம்பத்தி ஒம்பது செல்ஃபோன் செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு வந்து தடை விதித்துள்ளது லடாக்கில் வந்து நம்ம இந்திய சீன வீரர்கள் வந்து மோதலை அடுத்து எல்லையில் வந்து பதற்றமான சூழல் வந்து நிலவிற்று வருது இதனால் மத்திய அரசு வந்து இந்த முடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறது பயனாளர்களோட தரவுகளை திருடி இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கிற அதன் மைய அமைப்புகளுக்கு சர்வர் அனுப்புவதாக வந்து புகார்கள் வந்து வந்திருக்கு இவ்வாறு திருடப்படும் தகவல்கள் தொகுப்பால் இந்தியாவோட பாதுகாப்புக்கு வந்து ஊறு விளைகிறது இது இந்திய இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வந்து பாதிக்குது அதனால் மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப சட்ட பிரிவு அறுபத்தி ஒன்பது ஏயின் கீழ் தகவல் தொழில்நுட்பம் அதாவது பொதுமக்கள்களால் தகவல்கள் அணுகுவதை தடுப்பதற்கான நடைமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு விதிகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இது இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அமைச்சக அறிவிப்பு ஒன்று தெரிவிக்க அதாவது இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க நாடா இந்தியா இது வந்து ஒரு மொபைல் ஆப் தான் இதை வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து கிரண் ரஜிஜு அதாவது இவர் யாருன்னா இளை இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சர் தான் இந்த ஆப் வந்து யார் யாருக்குனா விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் தேசிய ஊக்க மருந்து தடுப்பு முகமைக்கும் இடையில தான் இதன் மூலமாக என்னென்னா விளையாட்டோட பல்வேறு அம்சங்கள் அப்புறம் மிக முக்கியமாக தடை செய்யப்பட்ட மருந்து பொருட்களை வந்து எளிதில் அணுகக்கூடிய தகவல்கள் வந்து வழங்கும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க நாடா இந்தியா தொடங்கினவர் யாருனா கிரண் ரஜிஜி இவர் வந்து இளைஞர் விவகார மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினசரி தேசிய நிகழ்வு கரோனா நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை உத்தவ் தாக்காரை தொடங்கி வைத்தார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்தோம் கரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்களோட இரத்த பிளாஸ்மாவை எடுத்து கரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பிளாஸ்மா தெரப்பி சிகிச்சை முறை வந்து கொரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வந்து அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க மராட்டிய சோதனை மராட்டியத்தில் வந்து சோதனை முயற்சியாக பிளாஸ்மா முறை தொடங்கப்பட்டது இந்த நிலையில் வந்து கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிற நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கும் திட்டத்தை வந்து முதல் மந்திரி உத்தவ் தாக்காரே வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காரு அடுத்து பிளாட்டினா என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த திட்டம் உலகின் மிகப்பெரிய பிளாஸ்மா தெரப்பி மற்றும் சோதனை திட்டம்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவ கல்வி மற்றும் மருந்துகள் துறையின் கீழ் உள்ள பதினேழு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் மும்பையில் மாநகராட்சியின் நாலு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் இந்த சோதனை வந்து நடத்தப்படுது தொடர்ச்சியான எஃகு கட்டிகள் உற்பத்தி வசதி தொடக்கம் அதாவது மத்திய எஃகு மற்றும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் இவங்க வந்து பஞ்சாப்பில் மாண்டி கோவிந்த் கரில் மாதவ் உலோக நிறுவனம் அமைத்துள்ள 
தொடர்ச்சியான கலாய் பூசப்பட்ட எஃகு கட்டிகள் உற்பத்தி பிரிவை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காரு இதன் மூலமாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து முப்பதாயிரம் டன் எடையை கொண்ட எஃகு வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளது அதாவது ஜோதி என்ற பிராண்டின் கீழ் இசட் என் கோ டெம்கோ டிஎம்டி வணிக எஃகு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது தொடர்ச்சியான எஃகு கட்டிகள் உற்பத்தி வசதியே குறைந்த விலையில் அதாவது ஆசியாவிலேயே தொடங்கிய முதல் நிறுவனம் இந்த ஜியோதி நிறு நிறுவனம் அடுத்து இந்தியாவின் முதல் பிளாஸ்மா வங்கி ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்தோம் டெல்லி அரசு கரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் பிளாஸ்மா வங்கியை அமைக்க இருப்பதாக டெல்லியோட முதல்வர் கெஜ்ரிவால் வந்து தெரிவிச்சுள்ளார் அதாவது கரோனா பாதிப்பிலிருந்து நீண்ட நபர்கள் உடலிருந்து எடுக்கப்படும் எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்ட பிளாஸ்மாவை வச்சு சிகிச்சை அளித்தால் நோயாளிகள் வந்து விரைவில் குணமடைவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வந்து தெரிவிச்சிருக்கு கரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் பிளாஸ்மாக்களை சேகரிக்க இந்த பிளாஸ்மா வங்கியை வந்து டெல்லி அரசு தொடங்கியிருக்கு அடுத்து கமராகர் ஹமரா வித்யாலயா திட்டம் எங்கள் வீடு எங்கள் பள்ளி அதாவது மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து மாணவர்கள் வந்து அவங்க வீட்டில் இருந்தபடியே மேனிகர் காட்சி மூலமாக வந்து கல்வியை வந்து தொடர எங்கள் வீடு எங்கள் பள்ளி அப்படின்ற திட்டத்தை ஜூலை ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் தொடங்க உள்ளது யாருன்னா மத்திய பிரதேசம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சம்பதா மத்திய மீன்வளத்துறை கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறையோட அமைச்சர் திரு கிரிராஜ் சிங் இவர் வந்து மீன்வளம் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு செய்தி மடலின் முதல் பதிப்பான மத்திய சம்பதாவை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு பிரதான் மந்திரி மத்திய சம்பதா யோஜனாவின் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதலாம் தான் இது வெளியிடப்பட்டது மத்திய சம்பதா அப்படின்ற செய்தி மடல் மீன்வளத்துறையோட ஒரு முக்கிய முயற்சியோட விளைவுன்னு சொல்கிறாங்க மத்திய சம்பதா என்பது பிஎம்எம்எஸ்ஒயோட நோக்கத்தையும் முன்முயற்சிகளையும் பரப்புவதில் ஒரு சிறந்த கருவியாகவும் தளமாகவும் செயல்படும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழக அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் உலக வங்கிக்கும் இடையான கடல் கடன் ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு அதாவது குறைந்த வருவாய் பிரிவினர் அவங்களோட வீடுக்கு அவங்க வந்து வீடுகளை மலிவு விலையில் பெறுறதுக்கு இந்திய அரசு தமிழ்நாடு மாநில அரசு மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவை சட்டப்பூர்வமான ஒப்பந்தங்களில் வந்து கையெழுத்திட்ருக்காங்க இருநூறு மில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள முதலாவது தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வலுப்படுத்தும் திட்டம் மற்றும் ஐம்பது மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி மற்றும் வாழ்விட மேம்பாடு திட்டம் ஆகியவை இரண்டு திட்டங்களுக்கான சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு ஒன்று வந்து இருநூறு மில்லியன் டாலர்கள் இன்னொன்று வந்து ஐநூறு மில்லியன் டாலர்கள் அவ்வளோதான்